গেলো বছর রবি শাস্ত্রীকে যেভাবে বিদায় করে ভারতের প্রধান কোচের পদে নিয়ে আসা হয়েছিল অনিল কুমলেকে সেই একই নাটকের পুনর্মঞ্চায়ন হল আবারও মঞ্চটা এক কুমলে শাস্ত্রীয় অপরিবর্তিত কেবল অধিনায়কের পাটে ধনীর জায়গায় কোহলি বিরাটের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে কুমলের পদত্যাগ এরপর সাবেক তিন তারকা সচিন সৌরভ এবং লক্ষণের উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্তে শাস্ত্রীর প্রত্যাবর্তন সিদ্ধান্ত হয় রাহুল দ্রাবিড় ব্যাটিং উপদেষ্টা এবং জহির খান হবেন বোলিং কোচ তবে কোচ নিয়োগের নাটকটা যেন শেষ হইয়াও হইল না যে কমিটির সুপারিশে কোচ হলেন সেই সচিন সৌরভদের সঙ্গে শাস্ত্রী দ্বন্দ্বে জড়ালেন সহকারী নিয়োগের প্রশ্নে অথচ সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত বোর্ডের প্রশাসকদের কাছে লেখা চিঠিতে উপদেষ্টারা বলেছিলেন শাস্ত্রীর মতামত নিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছে দ্রাবিড় এবং জহিরকে অথচ প্রধান কোচের পদ পেয়েই জহিরের জায়গায় নিজের পছন্দের ভরতরুণকে চেয়ে বসেন শাস্ত্রী এ বিষয়ে উপদেষ্টা কমিটির নালিশও খুব একটা আমলে নেয়নি প্রশাসকদের কমিটি স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর প্রশাসকদের কমিটির জোরালো সমর্থন পাচ্ছেন অধিনায়ক কোহলি আর এই কোহলিই আছেন শাস্ত্রীর পেছনে আর তাই কোচের চাওয়াকে সরাসরি অবজ্ঞা করতে পারছেন না প্রশাসকরা শনিবার প্রশাসকদের কমিটির প্রধান বিনোদ রায় সাংবাদিকদের জানান এখনও কারো সঙ্গে চুক্তি হয়নি কেবল প্রধান কোচ হিসেবে রবি শাস্ত্রীর নাম চূড়ান্ত হয়েছে আর ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি শুধু নাম সুপারিশ করেছেন এবার সেই নামগুলো নিয়ে হেড কোচের সঙ্গে বসেই হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিনোদ রায়ের মন্তব্যে এটা মোটামুটি পরিষ্কার সহকারী নিয়োগে উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্ত নয় শাস্ত্রী বলবেন শেষ কথা প্রধান কোচের নাম ঘোষণার পর গত মঙ্গলবার বিসিসিআই এর পক্ষ থেকে জহির খানকে বোলিং এবং ড্রাবিডকে বিদেশ সফরে টেস্ট ব্যাটিং উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় তবে এক্ষেত্রেও ইউটার্ন নিল বোর্ড সহকারী তো নয়ই তাদের উপদেষ্টা হিসেবেও আদৌ রাখা হবে কিনা সে সিদ্ধান্তের জন্য গঠন করা হয়েছে আরও একটি কমিটি শাস্ত্রীর সঙ্গে বোর্ডের বৈঠক সোমবার তারপর উনিশ জুলাই এই কমিটি সিদ্ধান্ত দেবে সহকারী হবেন কারা আপাত দৃষ্টিতে কোহলি শাস্ত্রীর মতের বাইরে বোর্ডের না যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি